మీకు చూపించడానికి నేను ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగే వీడియో తీసానండి చూడండి ఎంత బాగుంది కదా క్లైమేట్ చాలా ప్లజెంట్గా ఉందండి మాకు చెన్నైలో ఉన్నా సరే మేము ఏదో విలేజ్లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంటుందండి ఎందుకంటే మా చుట్టూరు ఫుల్గా చెట్లు ఉంటాయండి గ్రీనిష్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు దోమలు ఎక్కువగా ఉంటాయండి అది వేరే విషయం అనుకోండి చూడండి ఎంత గ్రీనిష్గా ఉందో నాది వాయిస్ కొంచెం లోగా వస్తుందండి ఎందుకంటే కొత్తగా అవుట్డోర్లో ట్రై చేశాను ఎలాగా ఎలా ఉంటుందో కొంచెం వాయిస్ తక్కువగా ఉంటుంది దయచేసి ఆ ఇన్కన్వీనియన్స్కి నేను దయచేసి క్షమించండి వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి ట్రై చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు కూడా అందరూ బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ముందుగా మీ అందరికీ కూడా ఉమా స్వీట్ హోమ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ ఉమా ముందుగా ఈరోజు పెళ్లి రోజు మరియు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారందరికీ శుభాకాంక్షలు చేద్దామా ఈరోజు పెళ్లి రోజు మరియు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అలాగే మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది నేను గివ్ అవే కాంటెస్ట్ విన్నర్స్ అనౌన్స్ చేసి గిఫ్ట్స్ పంపించేసానండి వాళ్ళందరికీ కూడా చేరాయంట వాళ్ళందరూ కూడా నాకు వీడియో క్లిప్పింగ్ శ్రీకళ గారు పెట్టారు అలాగే తరుణి పద్మావతి గారు జీకే ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా ఫొటోస్ పెట్టారండి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం అని పెట్టారు తరుణి అయితే మేము ఫ్యామ్ యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీలో మెంబర్ అయినందుకు చాలా సంతోషం పెట్టారు అలాగే పద్మావతి గారు జీకే ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా మెసేజ్ పెట్టారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఇట్స్ మై ప్లెజర్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఈరోజు మంచి మాటలకు వెళ్ళిపోదామా ఈరోజు మంచి మాట ఏంటంటే చాలా మంచిదండి అదే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు కదా అకారంటికి దారిలో అలా అలాంటి ఒక మంచి మంచి మాట ఇది ఏంటంటే రాత్రి లేని పగలు లేదు కష్టం లేని సుఖం లేదు ప్రయత్నం లేని ఫలితం లేదు ఎక్కడ నెగ్గాలో ఎక్కడ తగ్గాలో ఎక్కడ వదగాలో ఎక్కడ ఎదగాలో తెలుసుకుంటూ ముందుకు నడుగు ముందుకు అడుగు వేయమని చెప్తున్నారు అంతే కదండి ఏది కూడా మనం వెళ్తున్నప్పుడు జీవితంలో జరిగేవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ మన అనుభవాలు తెలుసుకుంటూ పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన అనుభవాలు కూడా తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకు సాగిపోతుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి విజయం అనేది కంపల్సరీ మనల్నే వెతుక్కుంటూ వస్తుంది కదండి ఈ మంచి మాట నచ్చితే కనుక నా ఛానల్కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేసేసుకోండి ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఎందుకు వచ్చానంటే నేను గివ్ అవే అనౌన్స్ చేశాను కదండి దాని రిజల్ట్స్ కూడా చెప్పేసాను వాళ్ళు గిఫ్ట్స్ కూడా అనౌన్స్ చేసేసాను కదా నేను ఆ గిఫ్ట్స్ వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు నాకు కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ పంపించారండి మేడం మాకు గిఫ్ట్స్ అంది మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అని పెట్టి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఒక తరుణి అనే ఆ అమ్మాయి అయితే ఇంకైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందండి అలాగే నా వీడియో నా గివ్ అవే గిఫ్ట్ అందుకున్న వాళ్ళు ఎవరెవరో విన్నర్స్ ఎవరో మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా శ్రీకళ గారు మెయిన్ విన్నర్ అండి తర్వాత పద్మావతి గారు అలాగే తరుణి గారు అలాగే జీకే ప్రెసిడెంట్ గారు విన్ అయ్యారు కాకపోతే ఇక్కడ నాకు ఒక చిన్న బాధ అనిపించిందండి ఎందుకంటే గివ్ అవే కాంటెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత అందరికీ అయితే మనం గిఫ్ట్స్ ఇవ్వలేము కదండి అది చాలా కష్టమైన విషయం అందరికీ తెలిసిందే రాని వాళ్ళు ఎవరు కూడా బాధపడకండి దయచేసి బాధపడి నా నా వీడియోస్ని అయితే చూడడం మానేయకండి మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు ఎంతో అవసరం అండి మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి మనం ఏదైనా కాంటెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు విన్నర్స్ అనేవాళ్ళు కొంతమంది లిమిటెడ్గా ఉంటారు కదండి అందరికీ అయితే వాళ్ళు గిఫ్ట్స్ ఇవ్వరు కదా ఆ విధంగా ఆలోచించి దయచేసి నన్ను ఆదరిస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి అలాగే విన్నర్స్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి అదే పీనట్ కట్లీ అదే పల్లీలతో కట్లీ చేసుకోవడం ఎలాగో ఇది మనం స్వీట్ షాప్లో కొనుకుంటే చాలా రేట్ ఉంటుందండి అసలు పెద్ద పెద్ద షాపులు అయితే ఇంక మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒక కిలో మనకి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎలాగ ఉంటుంది కాజు బర్ఫీ అంటారు అది నిజంగా కాజు బర్ఫీతో చేస్తారు కాజుతో చేస్తారో మరి దేంతో చేస్తారో మనకు తెలీదు కానీ నేను ఈరోజు ఈజీగా మీకు ఆ కట్లీ ఎంతో తక్కువ ఖర్చుతో కేవలం యాభై రూపాయలతో దగ్గర దగ్గర మనకి హాఫ్ కేజీ పైనే మనకి స్వీట్ వస్తుందండి పిల్లలు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారు పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారండి ఎక్కువ స్వీట్ లేకుండా అలాగే చాలా మంచి టేస్ట్తో ఈ స్వీట్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపించేస్తాను వచ్చేయండి 
ఇప్పుడు నేను పీనట్స్ అంటే పల్లీలతోటి కట్టి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందంటే అసలు కాజు కట్లీ కూడా ఎందుకు పనికిరాదండి అంత బాగుంది టేస్ట్ కూడా చాలా మైల్డ్గా చాలా స్వీట్గా ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుందండి మీరు తప్పకుండా తీ చేయవలసిన స్వీట్ అండి ఇది ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాన్లోకి ఒక కప్పు కరెక్ట్గా ఒక కప్పు అండి వేరుశనగులు తీసుకున్నాను అవి మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి పొట్టు వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని స్లోగా ఫ్రై చేసుకోండి మీరు చూడండి ఈ విధంగా పొట్టు పైకి వచ్చేసింది కదా దీన్ని ఒకసారి నేను బాగా మిక్స్ చేసి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటానండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం చల్లారినిచ్చి నేను ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను వీటిని ఎందుకంటే కొంచెం త్వరగా చల్లారుతాయి కదా అందుకని ఇప్పుడు నేను ఇవి చల్లారిన తర్వాత నేను ఇవన్నీ కూడా నేను పొట్టు తీసేసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నానండి చూడండి క్లీన్గా తీసేసుకున్నాను ఇలాగే పొట్టు తీసేసి మనం రెడీగా పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఒక మిక్సీ బౌల్లోకి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నానండి వీటిని మనం ఆపుతూ వేస్తూ కూడా వేస్తూ మనం మిక్సీ చేసుకోవాలండి కంటిన్యూస్ మిక్సీ చేస్తే మీకు పేస్ట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం పౌడర్లా చేసేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా అయితే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ పేస్ట్లా చేసుకోకండి చూడండి ఈ విధంగా అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఒక పాన్ తీసుకున్నానండి పాన్లోకి హాఫ్ కప్పు చక్కెర అంటే ఒక కప్పు వేరుశనగకి హాఫ్ కప్పు చక్కెర అలాగే కరెక్ట్గా హాఫ్ కప్పు కప్పు వాటర్ వేసుకోవాలండి క్వాంటిటీస్ మెజర్మెంట్స్ మార్చకండి సేమ్ అలాగే వేసుకోండి ఇప్పుడు వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం తీగపాకం వచ్చే వరకు మనం బాగా మరిగించుకోవాలండి తీగపాకం అందరికీ తెలిసిందే కదా లైట్గా తీగపాకం వస్తే సరిపోతుంది ముద్రపాకం అయితే మీకు బర్ఫీ అనేది పీనట్ కట్లీ అనేది మీకు గట్టిగా వచ్చేస్తుంది నేను చెప్పిన టిప్స్తో మీరు చేశారంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి చూడండి ఈ విధంగా పొంగులో పొంగు వస్తుంది కదా పొంగు వస్తుందంటే దగ్గర దగ్గర మీకు పాకం రెడీ అయిపోతుందని అర్థమండి ఈ విధంగా చూడండి పొంగుతుంది కదా ఇప్పుడు నేను పాకం ఎలా వచ్చిందో నేను చూపిస్తాను తీగపాకం వస్తే సరిపోతుందండి చూడండి ఈ విధంగా అంటుకుంటుంది కదా తీగలాగ వస్తుంది కదా అంటే సరిపోతుంది ఈ టైంలో మనం స్లో చేసుకోవాలండి ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకోకండి స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం ఇందాక రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది మనం అందులో వేసి కలిపేసుకుందాం ఫస్ట్ మీకు వండలు కట్టినట్టు అనిపిస్తుంది భయపడకండి అలా కలుపుతూ ఉంటే మీకు ఆ పాకంలోనే ఇదంతా కూడా బాగా కలిసిపోతుంది ఈ విధంగా మనం ఎక్కువ కలుపుతూనే ఉండాలండి లేకపోతే అడుగు పట్టేస్తుంది ఇలా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయితే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మామూలు ప్యాన్లో అయితే కొంచెం కేర్ఫుల్గా కలుపుతూ ఉండండి ఇది చేయడం చాలా ఈజీ ఈజీ అండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే మనకి ఇది రెడీ అయిపోతుంది కొంచెం గ్రౌండ్నట్స్ ఫ్రై చేయడమే మనకు టైం పడుతుంది చూడండి ఈ విధంగా మనకి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా ఇది మరీ గట్టిగా ముద్దలాగా అయ్యే వరకు ఉంచేయకండి నేను కొంచెం చూపిస్తున్నాను కదా స్టిక్కీగా ఉండే వరకు ఉంటే సరిపోతుంది మరి ముద్దలాగా అయితే మీకు బర్ఫీ అనేది గట్టి పడిపోతుంది ఈ టైంలో నేను దించి ముందు ఒక టీ స్పూను నెయ్యి వేసుకున్నానండి అలాగే కొంచెం యాలకల పొడి ఒక పావు టీ స్పూన్ యాలకల పొడి వేసుకున్నాను వేసుకుని ఒకసారి అంతా కూడా దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి పాను కొద్దిలేస్తుంది అలాగే ముద్దలా రావట్లేదు అంటుకుంటున్నట్టు ఉంది కదా ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని నేను బటర్ పేపర్ వేసి రెడీగా పెట్టుకున్నానండి మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ లేకపోతే ప్లేట్లో ఆయిల్ రాసి కూడా మనం అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు బటర్ పేపర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇది చల్లారనివ్వకూడదండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనము ప్రాసెస్ అంతా చేసేయాలి ఇప్పుడు నేను మనం చపాతి పాముతాం కదా ఆ కర్రకి ఆయిల్ రాసుకున్నానండి అంటే అంటుకోకుండా ఉంటుందండి దీన్ని సమానంగా ఒక పావు ఇంచు మందం ఉంటే సరిపోతుందండి మరీ పలచగా కాకుండా మరీ లావుగా కాకుండా బాగా ఈక్వల్గా పాముకోండి చూడండి ఈ విధంగా మనం పాముకుంటాం ఇదంతా వేడిగా ఉన్నప్పుడు అయితేనే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుందండి ఆ చల్లారిపోతే మీకు రాదు ఇప్పుడు నేను పిజ్జా కట్టర్ తోటి నేను మీకు ఇష్టమైన షేప్స్ కట్ చేసుకోండి నేను డైమండ్ షేప్లో కట్లీ అంటే మనకి స్వీట్ షాప్లో డైమండ్ షేప్లోనే కదండి ఉంటుంది అందుకని నేను ఇప్పుడు డైమండ్ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ నిలువుగా కట్ చేసుకుని తర్వాత క్రాస్గా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను 
నేను చూపించిన విధంగా చేశారంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా కట్లు అనేది వచ్చేస్తుందండి నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే కనుక తప్పకుండా నా ఛానల్కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వీటిని నేను చల్లారించుకున్నానండి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయితే చల్లారిపోతుంది చూడండి రేపు తీసి చూపిస్తున్నాను ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఎత్తి కూడా తీసి చూపిస్తున్నాను అంటుకోకుండా ఎలా వచ్చిందో చూసారా సూపర్గా ఉన్నాయి కదా కట్లి అసలు చూడ్డానికే కాదండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఎంతో స్మూత్గా ఉంది ఇవి మనం గాలికి బయటను వదిలేకూడ వదిలేకూడదండి డబ్బాలు ఎందులైనా పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలి మూత పెట్టేయాలి చూడండి సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది కదా కట్లీ మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు ఎలాగ వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మర్చిపోకుండా కామెంట్ పెట్టేయండి ఈరోజు కిచెన్ టిప్ అంటే వంటింటి చిట్కాలోకి వెళ్ళిపోదాం వంటింటి చిట్కా అలాగే మంచి మాట అలాగే రెసిపీ నా సెగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మీకు నచ్చినట్టయితే కంపల్సరీ నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను మిమ్మల్ని వీడియో చూడకుండా నన్ను ఫుల్గా చూడకుండా అయితే మాత్రం నన్ను జడ్జ్ చేయకండి దయచేసి మీరు వీడియో ఆన్ చేశారంటే ఓపెన్ చేశారంటే స్కిప్ చేయకుండా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం కిచెన్ టిప్ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పాను కదా బెండకాయ గురించి ఒక టిప్ ఈరోజు ఇంకో మంచి టిప్ అండి మనం బెండకాయ ఫ్రై చేస్తుంటాం ఎగురుకూరలు అయితే నిన్న చెప్పి చెప్పిన టిప్ సరిపోతుంది అలాగే మనం బెండకాయలు ఫ్రై చేస్తుంటాం పిల్లలకి లేడీస్ ఫింగర్ అంటే చాలా ఇష్టం కదండి అది లేత బెండకాయలు దొరికితే ఇంకా మరి ఇంకా మనకు పండగే పండగ అసలు ఫ్రై చేయకుండా అయితే వదిలిపెట్టాం కదా అలాంటప్పుడు అవి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే జిగురు జిగురుగా పొడి పొడిగా రాకుండా జిగురు జిగురుగా వచ్చేస్తుందండి అప్పుడు తినడానికి కూడా పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతుంటారు కదా ఆ టైంలో ఏం చేస్తారంటే మీరు బెండకాయని ముక్కలుగా తరుక్కొని ఎండ ఉంటే కనుక ఎండలో ఉంచండి ఒక అరగంట సేపు లేదు అనుకుంటే కనుక మాకు టైం ఉండదు అనుకుంటే ముందు రోజే కట్ చేసేసుకొని బాగా బెండకాయని తడి లేకుండా తుడిచూసి కట్ చేసుకొని ఏదైనా పేపర్ మీద కానీ ప్లేట్లో కానీ ఫ్యాన్ కింద కానీ పెట్టేసి మరుసటి రోజు కానీ ఫ్రై చేశారంటే మీకు అసలు జిగు జిగురు అనేది ఉండదండి ఫ్రై అనేది పొడి పొడిగా వస్తుంది ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇది కూడా మనకు టైం లేదు నైట్ కట్ చేసుకోవడానికి టైం లేదు ఎండలో పెట్టడానికి టైం లేదు అనుకుంటే మీరు బెండకాయ డైరెక్ట్గా ఫ్రై చేస్తుంటారు కదా ఆ ఫ్రై చేసినప్పుడు ముందుగానే బెండకాయలు వేసిన వెంటనే మనం నిమ్మరసం కనుక ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు నిమ్మరసం కనుక వేసామంటే ఆ జిగురు అంతా విగిరి విరిగిపోతుందండి విరిగిపోయి మనకి బెండకాయ అనేది పొడి పొడిగా వస్తుంది ఈ టిప్ కనుక మన మీకు నచ్చితే కనుక నా ఛానల్కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేయండి మళ్ళీ అందరికీ కూడా ఒకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎవరైతే విన్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు అందరూ కూడా నా సార్ నా ఛానల్స్కి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నా ఛానల్ ఫాలో అవుతుందండి ఇంకా ముందు ముందు మంచి మంచి గివేవేలు నేను పెట్టడానికి అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాను అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉండేవి మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ అయిన యాక్టివేట్ చేసుకొని ఉంచుకోండి అప్పుడే నేను ఏ కొత్త వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ అనేది అందుతుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీకు ఫుల్గా నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే కనుక నా ఛానల్కి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్